Y yo no puedo permitir que te conviertas en la espada que me tenga contra la pared. ¿Qué voy a hacer, papá? ¿Te quedo en un gallito? Estas calenturas me pueden costar la gobernatura. Tú crees mucho en lo que dice mi papá. Pero te digo una cosa, mijo. Mi papá no tiene lealtad ni al diablo. Y escúchame bien, a ti no te puede salir tu numerito, ¿eh? Porque a mí me queda papá para mucho más rato. Tienes que ser fuerte, parcero. Tienes que aguantar para poder conocer a tu nieto. Ya le dije a Lorena que sí. Que si es niño, le voy a poner Manuel como tú. Manuelito Acero. Pero tienes que aguantar, parcero. No me puedes dejar aquí, ¿me entendiste? Hola. ¿Qué te dijeron los doctores? Me dicen que las balas atravesaron, no sé qué ching, cerca del corazón. Que si se salvaba a ser un milagro. ¿Qué le pasó? ¿Quién le disparó? Ay, mira, Lorena, eso no es lo que importa ahorita. Estabas tú con él. Llevan dos días desaparecidos. ¿Qué te estás metiendo, Salvador? ¿Qué pasa? Vi tu pasaporte ya. ¿Qué hacías en el paso? Dime qué está pasando, Salvador, por favor. ¡Ay, Lorena, ya! Mi papá se está muriendo. Tú me sales con estas mamás. Escupiendo sangre otra vez, parcero. A ver, Lorena, necesito que me llames al doctor, por favor, en chino. Lorena, reacciona, por favor. A ver, mejor tú quédate con él. Eres muy lenta. Cuídalo, por favor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué tiene que ver el indio Amaro con este escuincle? ¿Y quién chicos es esta vieja? ¿Por qué Manuel tenía estas fotos? ¿Y estas fotos? Tío. Odio que no toques la puerta antes de entrar, cabrón. Perdón, pero me están avisando de la puerta que está entrando Abelardo. ¿Qué sé aquí es idiota? Aquí está la cebolla que me pidió, patrón. Gracias. Bueno. ¿De dónde chingaron la han estos cabrones? Estos vatos me dijeron que estaban bien entrenaditos. Y nadie trabaja gratis. Ya estoy investigando en el centro. Y uno de ellos, el Bembón, trabajó para nosotros un buen. Hasta que se desapareció el bar. Ya no quiero irte, Rosca, ya. Te pedí que reforzaras la seguridad del rancho. Y nos arrasaron como si fueran unos principiantes. Patrón, pero lo que pasó ahí fue. Ya, acá te doy otra. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar, indio? Salvamos la carga que vamos a cruzar para mañana por el norte, ¿eh? No me puedes fallar, tiene que. Cuenta con eso. Yo hablo con el pinche pingo para que no haya broncas por ahí. Y lo más importante, quiero de vuelta a los migrantes que se robaron. Yo sé que la huerca Vicenta quiere hacer la de Robin Hood y que va a pasarlos para que vivan el puto sueño americano. Si la sorprendes y logras traerme de regreso a esos migrantes, vas a ser mi mano derecha, cheneque. Y el día que me vaya de este mundo, te voy a dejar harta lana. Más de la que te puedas imaginar. Ya está, señor. ¿Me vas a decir qué pasó? ¿Por qué a Manuel le dieron esos tiros? ¡Salvador! Me hace sentir siempre como un cero a la izquierda. Dime qué estás escondiendo ya. Salvador. Mira, Lorena, no preguntes cosas cuando no estás lista para saber la respuesta. A mí no me hables así. Mi papá se está muriendo, Lorena. Lo único que te importa son preguntar. Pues, pues sí. Salvador, ¿qué hubo? ¿Tú te quedas aquí? Vine a ver a mi madre y está allá adentro, ¿cierto? Venga, parce. Dígame que no se murió. Dígame, dígame que no está muerto, por favor. Mira, ahorita no puedes pasar porque están atendiendo a Manuel. Yo quiero verlo, parce. Yo quiero verlo. Yo quiero abrazarlo. No, no. Parce, si él se muere, yo me muero con él, se lo juro. Eh, no eres babosadas, tú, tío, por favor. Parce, yo, por eso yo no quería que usted fuera con esa gente. Usted estaba cuando le hicieron la vuelta. ¿De qué vuelta oh, habla? Sí. ¿Quién es? Tu tía ya es Lorena, la esposa de Salvador. Ay, madre. ¿Qué está pasando? 
¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No tuviste suficiente con todos los insultos y todas las calumnias? Mira, vine hasta acá porque me enteré que la peje anda persiguiendo a Vicenta para detenerla. Pues ella se tendrá que poner derechita porque yo soy el dueño de la ley. A ver, papá. Vicenta no es ninguna delincuente. Así que, por favor, habla con tu compadre Heriberto para que tire los cargos, ¿ah? ¿eh? Porque si lo que quieres es tormenta, ya empezó a llover, ¿cómo la ves? ¿Me estás amenazando? Yo no te estoy amenazando, hombre. Solo te estoy diciendo lo que viene. Cuando te fuiste de mi casa, pensé que era para siempre. ¿Tú te cansas de partirme el alma en dos, enfrentándote a mí, que soy sangre de tu sangre, defendiendo ese mendiga escuincla? ¿De veras estás dispuesto a destruirme la vida? ¿No te importa tu madre, tu hermana embarazada, tu abuela? Jefe, yo no vine a pelear con usted. La verdad, yo no quiero discutir contigo. ¿eh? Yo solo te vine a decir... ¡Abelardo! ¡Mi amor! Ay, ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que regresaste! ¡Esta es tu casa, eh, mijito! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hay algo que debo saber o qué? Tranquilos, mijos, hay para todos, ¿eh? Yo quiero. ¿Es verdad que mañana mismo nos van a llevar el gabacho? Sí, mijo. Pero después de que coman y duerman, ¿eh? Porque necesito que estén bien fuertes para que corran rápido. ¿Y nos van a cruzar a todos? A todos, mi amor. ¿Pero cómo le va a hacer si somos un chorro? Sí. Bueno, calma, tranquilos todos. La neta, yo sí tengo mucho miedo de que esos secuestradores nos vuelvan a agarrar. Bueno, cálmense, pues, hombre, cálmense. ¿Les di mi palabra, sí o no? Sí. Pues entonces, me comprometí a cruzarlos y eso es lo que voy a hacer. Mandé comprar un teléfono y esta noche todos se pueden comunicar con sus familias para decirles que están bien. ¿Y ese mapa qué? ¿Por dónde vas a pasar a toda esta gente? No, mijo, yo no necesito mapas para cruzar la frontera, me la sé de memoria. Y solo se puede pasar por la cueva del diablo con tanta gente. Aquí lo cabrón es que no vayan a estar los de la migra porque... pues este mapa es para otra cosa. Tengo que distraer a la migra mientras cruzamos y se me está ocurriendo algo. Marcelo, te lo juro que yo te iba a avisar lo del operativo, pero cuando intenté llamarte a ti, Araceli, nadie me pudo contestar. Estábamos resolviendo un problema, chavita. No puedo creer que todo esto pasará en mi ausencia. Dime algo. ¿Tú sabes quién le disparó a Manuel? Puede haber sido cualquier cabrón en el rancho del indio. Pero te voy a pedir que no le digas nada a Lorena. No la quiero involucrar en esto. No te preocupes. Dime algo. ¿Qué tiene que ver la Tuti en todo esto? La Tuti fue quien pagó el operativo para que atacáramos el rancho del Indio. ¿La Tuti? Chavita, pero si no tiene ni en qué caerse muerta. Eso es lo que yo pensaba, Marcelo. Pero Manuel me dijo que se casó con un magnate multimillonario. Ella quería cobrar venganza al Indio porque... cuando nació su hijo, el Indio se lo mató. Abelardo vino a exigirme que interceda con mi compadre Heriberto para que la PG... Deje de perseguir a Vicenta. Y lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque eres mi hijo. Y en las familias las broncas tienen fecha de expiración. Sí, jefe, no te hagas que no te queda. Lo vas a hacer porque sabes muy bien lo que te conviene. Hey, así no. Tienen que reconciliarse, mijito. ¿Cómo está mi jefa? Cumple tu palabra. Siempre lo hago. ¿O qué estás ciego? ¿Se te olvida que eres hijo de un hombre honorable? Te enredaste con la hija de una prostituta que pretende enemistarte con tu familia. Alta traición, hijo. El que le pega a su familia se arruina. Ok. Chucho Casares. Un hombre honorable. Tú hablando de traición. 
¿Ya se te olvida todo lo que sé de ti? Solo crees en los inventos de una loca que se acostaba con medio país. Pregúntale a tu madre, ¿eh? ¿Quién era Edelmira Rigones? Anda, pregúntale. Doctor, ¿cómo está mi papá? La situación no es de pronóstico reservado. Necesita reposo absoluto. Y las visitas quedan prohibidas hasta nuevo aviso. No, 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 Doc. Espere, Fabio, es que usted no entiende. Yo tengo que entrar allá y tengo que hablar con Manuel. Él me tiene que escuchar. Lo siento, señora. No puedo autorizarla. Es por el bien del paciente. Vayan a sus casas y regresen mañana. Pero como si fuera tan fácil, ¿no? Toti, hey, ¿te acuerdas de mí? Es... Claro que me acuerdo de usted. ¿Usted qué cree que qué? A mí se me olvidaron las caras de las personas que me tuvieron presa ya en la hacienda de la señora cero hace tres años. ¿Ah? Pues qué bueno que te acuerdas, porque tengo que hablar contigo. Y a solas. Ah. Bueno, que nadie me va a decir quién es esa vieja. La verdad, hijo, es que Edelmira no era ninguna santa, ¿eh? Se obsesionó con Vicente Acero y con tu padre. Era prostituta. Pero nada de eso nos importó, ¿eh, mijito? Siempre se le trató muy bien a ella y a su hija Vicenta. Ya sé que tu padre no es perfecto, Tampoco creo lo que dice Vicenta sobre él. ¡Me duele! Le tienes una fe ciega a esa muchacha. Mira, jefa, yo no sé qué creer. Ay, mi hijo. Ya no sé qué creer. Yo he visto demasiadas cosas con este señor. Y la forma en que te ya, trata... Eh, shh, ya. Las cosas del matrimonio son de dos. Bueno, ya que estamos con este revoltijo de la memoria y sacándonos nuestros trapitos al sol... De una vez te aclaro, Consuelo. Fui a casa del lindo Amaro. ¿Pero qué? ¿A qué fuiste a casa de ese asesino? Responde. Fui a negociar la paz para acabar con esta pinlencia en Ciudad Juárez. Y pienso reunirme con todos los capos de la droga. Voy a sanear el Estado entero al precio que sea. Y a la gente no puede seguir viviendo con tanto miedo. Mañana mismo voy a anunciarlo a la prensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué la agencia? Bueno, pues el indio no está muy contentito, que digamos. Yo sé que hay problemas en su rancho. Nos llega un a Homeland Security. ¿Cómo es posible que ustedes sepan todo lo de la frontera? No sepan quién ching mató a Bechoncho en tu puta cárcel, cap. Es una averiguación, pero aún no hay pistas. Te juro que no tengo que ver con esto, chineque. Bueno, pues tienes solamente una oportunidad. Porque el chino Amaro te quiere matar. ¿Qué quieren? ¿Qué puedo hacer? Nadie conoce la frontera como yo. Y para pasar 60 migrantes sin que nadie nos vea, tiene que servir a la cueva del diablo. La misión es atapar a Vicenta. Para que yo me quede con los migrantes. Que no hay una sola patrulla, pinche pingo. Pero yo me tengo que regresar a todos los migrantes a México. ¿Entendido? Sí, yo entiendo. No, I'm gonna do my best, ¿ok? Ya estás. Pero esto no acaba aquí. Se va a poner bueno. Necesito pedirte otro parito. Igual voy a hablar con mi compadre Heriberto para que le retire los cargos a tu mujer. Hoy le dije a Consuelo que quiero recuperar a mi familia. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Perdón. ¿Lorena? Caramba, hija. Dile a Salvador que lo siento mucho. Y que cuente conmigo para lo que sea. Sí, 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 yo te llamo. ¿Qué pasó? Me acaba de avisar que hirieron a Manuel Caicero en el rancho del Indio Amaro. Está grave y se puede morir en cualquier momento. ¡Yo soy hija de Delmira Rigores y de mi 
¡Sentes cero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy! 